हेलो स्टूडेंट्स दिस इज इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स लेक्चर नंबर टू जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करी थी डेट इज डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स देन वी हैव डिस्कस द ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोथ इन सिंगुलर एंड द प्लूर सेंस देन वी डिस्कस अबाउट सम डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स वेयर इन दिस डेफिनेशन That was given by Horace Secret. It was the best definition because इसमें जो आपकी characteristics होती है statistics से वो सारे के सारे include होती है और जो हमने characteristics फिर आपने ये सारी characteristics देखी थी डाटा statistics aggregate of facts numerically expressed affected to a marked extent by multiplicity of causes enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy collected in a systematic manner for a predetermined purpose and that should be comparable. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये जो हमारे डेफिनेशन है ये इस पूरे करेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह कवर करती है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इस डेफिनेशन को अगर याद करते हैं तो आपको कभी भी करेक्टरिस्टिक्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट मूविंग टू नेक्स्ट हमने फिर डेटा कलेक्शन मेथड्स देखे थे डेट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा देखा था आपने ठीक है प्राइमरी डेटा होता है कि डेट इज the first hand information that is collected for the first time and the second data is the second hand information that has already been collected by somebody else for some other purpose and we are re reusing it okay then humne kuch differences iske last video mein discuss kar liye the achhi tarah kar liye the then methods of collecting primary data humne discuss kare the that is direct personal investigation indirect oral investigation information through correspondence telephonic interview observation method questionnaire filled by the respondent schedule filled by the enumerators then ye isi ki theory hai sari aur uske last mein aapne dekha tha ki humne discuss kara tha ki what is the questionnaire what is the schedule and what is the basic difference between these two theek hai aur jo aapka main important difference hai that is कि क्वेश्चन इज आर फिल्ड इन बाय द रेस्पॉन्डेंट्स एंड शेड्यूल्स आर फिल्ड इन बाय द इनमरेटर्स अगर आप इसको याद रखेंगे तो सारे रेफरेंसेस अपने आप याद हो जाएंगे ठीक है कमिंग टू नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या है इज अ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन डैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड वी आर री यूजिंग इट अब जो आप कलेक्ट करते हो उस डेटा को तो किस किस तरह से कर सकते हो डैट कुड भी कलेक्टेड टू अ पब्लिश सोर्स और अ अनपब्लिश सोर्स पब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं जो कि पब्लिकली आपके पब्लिश्ड हैं आप जैसे एनुअल रिपोर्ट्स है किसी कंपनीज की कोई मैगजीन्स है कोई जर्नल्स हैं और या फिर कोई भी रिपोर्ट्स हैं एजेंसीज की डब्ल्यू एच ओ की आई एम एफ की है जो आपको इजीली अवेलेबल है राइट right. तो ये पब्लिश सोर्सेज हैं प्रिंटेड है प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है आपको सॉफ्ट कापीज में पी डी के फॉर्म में अवेलेबल है इंटरनेट पर आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं तो पब्लिश सोर्सेज आप मैगजीन जर्नल्स पीडिकल्स published by various government semi government private organization like data related to birth death education by the government at various level data regarding the price production etc published by the economic times financial express etc so to ye sare kya hai ye sab aapke published sources hai aur ye second data ka part hai theek hai then reports of various committees or the commissions like report of uh, pay commission report ya फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट हो गई आपके पास तो ये सारी आपके पास है देन रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक रिपोर्ट्स आर रेगुलरली पब्लिश बाय द एजेंसीज लाइक यूएनओ डब्ल्यूएचओ आईएमएफ तो ये सब आपके पब्लिश सोर्सेज है कमिंग टू द अनपब्लिश सोर्स अनपब्लिश सोर्स में कौन सी हो जाती है कि जैसे कोई प्राइवेट ऑफिस हैं या गवर्नमेंट सारी ही रिपोर्ट्स तो पब्लिश नहीं करती सबको पब्लिकली तो ओपन नहीं करती तो कुछ ऐसा डेटा आपको चाहिए सपोज आपको आप किसी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आपको कुछ उनके स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग डेटा चाहिए या फिर आपके उनके फैकल्टीज के रिगार्डिंग डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे ये ये रिपोर्ट्स तो आपको वेबसाइट्स पे नहीं मिलेगी उनके ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो मिल जाएगी लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में कुछ डेटा चाहिए तो वो सारी इतनी डिटेल में रिपोर्ट्स आपको उनकी वेबसाइट्स पर नहीं मिलेगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको यूनिवर्सिटी विजिट करनी पड़ती है उनके ऑफिस में जाना पड़ता है और फिर उनसे डेटा कलेक्ट करना पड़ता है राइट और ये जो डेटा है उनके पास फाइल में तो है लेकिन वो पब्लिश नहीं है ठीक है वो अनपब्लिश डेटा है तो ये डेटा अनपब्लिश सोर्सेस कहलाते हैं जैसे कि आप किसी 
ऑफिस में भी जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में प्राइवेट ऑफिस में सो ऑल स्टैटिस्टिकल मटीरियल आर नॉट ऑलवेज पब्लिश दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिकॉर्ड मेंटेन बाय द वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिस रिसर्च स्टडीज बट डन बाय द स्कॉलर स्टूडेंट्स और सम इंस्टीट्यूशन एंड रिपोर्ट प्रिपेयर बाय द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी एक्सेट्रा सर सोर्सेज कैन ऑल्सो भी यूज डिपेंडिंग अपॉन द नीड coming to next the limitation of statistics first limitation is statistics law are true on averages statistics ke jo law hai wo averages pe true mane jate hain kyunki aap isme more or less averages se work karte hain the statistics are aggregate of facts aapne characteristics mein dekha tha ki agar koi single data hai to aap usko statistics nahi mante theek hai aapko एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए सिंगल ऑब्जर्वेशन को कभी भी हम स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते आपको ग्रुप ऑफ डेटा चाहिए खूब सारा डेटा चाहिए जिसको आप एक स्टैटिस्टिक मानते हैं ठीक है स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर बेस्ट एप्लीकेबल और क्वांटिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव में तो एप्लीकेबल होती ही नहीं है क्वालिटेटिव होता है तो हमने देखा था कि उसको क्वान्टिटेटिव हम कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि हम उस पर टूल्स एंड टेक्निंग सप्लाई कर सके तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपके कहाँ एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ क्वान्टिटेटिव डेटा पे होते हैं कि भाई ये क्वालिटेटिव को तो कंसीडर नहीं कर रहा है देन नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू हेट्रोजीनियस डेटा हेट्रोजीनियस डेटा इस की जिसमें कोई सिमिलरिटी ना हो होमोजीनियस डेटा होता है इसका अपोजिट होमोजीनियस डेटा आर कि जिसमें डेटा के अंदर सिमिलरिटीज हो वेरिएशन कम हो हेट्रोजीनियस आर कि जिसमें वेरिएशन ज्यादा है और सिमिलरिटीज कम है तो ये हेट्रोजीनियस डेटा भी अप्लाई नहीं कर सकते हो आप होमोजीनियस डेटा भी होना बहुत जरूरी है तो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देन इफ सफिशिएंट केयर इज नॉट एक्सरसाइज इन कलेक्टिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटेटिंग द डेटा स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट बी मिसलीडिंग जब जिस टाइम आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट को अगर आपने उस टाइम प्रॉप अपनी केयर नहीं रखी तो क्या होता है कि जो रिजल्ट आएंगे वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं ठीक है वो सही नहीं आएंगे देन ओनली ए पर्सन हु एज एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हैंडल स्टैटिस्टिकल डेटा एफिशिएंटली हर कोई स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकता अ कॉमन मैन कैन नॉट यूज स्टैटिस्टिक्स आपको स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है तो ये भी इसका एक लिमिटेशन ही है कि हर कोई तो अप्लाई कर ही नहीं सकता आपको एक्सपर्ट नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है then statistics relies on estimates and approximations thus the statistical inference are uncertain and can be misleading humne dekha tha jab aapka population bahut zyada bada hota hai to hum kya karte hain ek sample draw karte hain aur fir uske upar statistics apply karte hain apne us data ko collect karke uske upar results nikalte hain statistics apply kar kar ke aur fir uske baad kya karte hain aap uske basis pe aap estimate karte hain nahi जैसे कि हमने एग्जाम्पल एक लिया था लास्ट टाइम भी आ, कि आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये देखना है कि आज जो डिफरेंट कॉलेजेस उसके अंडर आ रहे हैं उसमें ब्लैक टी शर्ट में कितने बॉयज आए तो अगर ब्लैक टी शर्ट में कितने बॉयज आए मैं इंडिविजुअल काउंट करने जाऊंगी तो इट वुड टेक टाइम तो मैं क्या करूँगी कुछ कॉलेज का सैम्पल ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद उसमें काउंटिंग कर लूंगी कि सपोज आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स फ्रॉम माय ऑल सैंपल्स 25 फाइव वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट्स तो इस हिसाब से फिर मैं अपने पूरी पॉपुलेशन के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन आइडिया लगा लूंगी कि ठीक है कि अगर 25 फाइव स्टूडेंट्स आउट ऑफ 500 हंड्रेड और वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट्स तो टोटल सपोज फाइव है तो उसको कितने होंगे ठीक है तो क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एस्टिमेट से वर्क करती है अप्रॉक्सीमेशन पर वर्क करती है इसलिए ये माना जाता है कि डेटा आपका जो इन्फ्लुंसेज हैं वो अनसर्टेन भी हो सकते हैं मिसलीडिंग भी हो सकते हैं तो दिस इज आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कमिंग टू नेक्स्ट इज स्कूटनी ऑफ डेटा जब आप डेटा एक बार कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको यूज में लेने से पहले उसकी स्क्रूटनी करनी बहुत जरूरी है है ना उसको चेक करना उसको स्क्रूटनाइज करना डेटा को बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ डेटा मिसिंग हो ठीक है मिसिंग आपके पास क्वेश्चन है इसमें कुछ डेटा के आंसर ही ना आए हो या फिर डेटा बहुत ज़्यादा स्क्यूड है आपका ठीक है नॉर्मैलिटी नहीं है डेटा के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है होमोजिनिटी नहीं है डेटा के अंदर तो इसके आपको स्क्रूट नहीं करना डेटा का बहुत ज़रूरी है 
once the data are collected and always uh, they have to be verified for their homogeneity and consistency this verification of data is called scrutiny of data no hard and fast rules can be recommended for the scrutiny of data one must apply his intelligence patience and experience while scrutinizing the given information theek hai aapko aisa koi hard and fast rule nahi hai ki isi tarah se scrutiny karni hai हम अपने हिसाब से अपने डेटा को स्क्रूटनी कर सकते हैं अब आपके पास दो तरह का डेटा था वन इज प्राइमरी एंड वट इज सेकेंडरी प्राइमरी डेटा की जब स्क्रूटनी करते हैं तो क्योंकि आपने डेटा जो है वो क्वेश्चन या शेड्यूल के थ्रू कलेक्ट करा हुआ है तो जब आप शेड्यूल के थ्रू कलेक्ट करा रहे हो तो आपके पास इनोमरेटर्स हैं राइट यू हैव द इनोमरेटर्स विथ यू तो जो इनोमरेटर्स डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ उनसे लिखने में गलती हो गई हो तो वो भी आपको चेक करना चाहिए ठीक है या फिर आपका जो इनोमरेटर है वो बायस भी हो सकता है कि उसने जान बूझ के आपके आंसर्स चेंज करे हुए हों तो हमको पूरी प्रॉपरली स्क्रूटनी करनी पड़ती है हमारे डेटा के इसलिए ठीक है सेकेंडरी डेटा के केस में जब हम स्क्रूटनी करते हैं तो स्क्रूटनिंग द सेकेंडरी डेटा इज वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द डेटा में भी इन अनसुटेबल और इन एडुकेट आपको क्योंकि सेकेंडरी डेटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है आपको अपनी रिसर्च में अपने स्टडी में उसको यूज़ करना होता है तो पहली बात तो उसको हमको थोड़ा सा बोल्ड करना होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये आपको देखना पड़ता है फिर उसकी सुटेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है ऐसा तो नहीं है कि आपने डेटा ले लिया वो सुटेबल ही हो आपके पॉइंट से तो आपको उसकी सुटेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है एडिक्वेसी भी चेक करनी पड़ती है एंड डेटा कलेक्टेड बाय अदर पीपल कैन नॉट बी फुल डिपेंड अपॉन एज दे मे कंटेन मेनी पिट फॉल्स एंड अनलेस दे हैव बीन थॉरली वेरीफाइड दे शुड नॉट बी यूज्ड क्योंकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो हमने कलेक्ट नहीं करा था वो किसी और ने कलेक्ट करा था ठीक है तो आपको आग बंद करके जिसको कहते हैं ना आग बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए आपको एक बार उसका चेक कर लेना चाहिए उसके रिलायबिलिटी भी चेक कर लेनी चाहिए कि क्या ये डेटा सही है क्या मैं इस पर रिलाई कर सकते हैं ठीक है ठीके? क्या हम इसको यूज कर सकते हैं तो ये सब आपको थॉरली चेक करना चाहिए दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू